Arro, aqui é Selene de Eckert, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje vamos conversar a respeito do Deus Maarris. Maarris, Mises, Mios. Mairis, ou ainda Marris, e para os gregos, Mirros, é mais uma divindade quemética, ou seja, egípcia, felina. Ele é um antigo deus da guerra com cabeça de leão, cujo nome significa leão feroz. A primeira referência a esta deidade é do Novo Reino, e alguns egiptólogos sugerem que ele seria um deus estrangeiro, tese esta que se sustenta por ser idêntico ao deus leão Apedemak, adorado na Núbia e no deserto ocidental do Egito. Maarris era associado à guerra, proteção e clima, e também às facas, espadas e a flor de lótus. Diz-se que ele era filho de Sehemet, ou até mesmo de Bast, e algumas vezes chegou a ser identificado com Nefertum, filho de Sehemet e Ptah. Para alguns, Nefertum é seu irmão, e para outros, o seu pai era Ra, e não Ptah. Maarris era retratado como um homem com cabeça de leão, às vezes segurando uma faca e um buquê de flores de lótus, referindo-se à sua conexão com Nefertum, que era simbolizada pelo, pelo lótus, ou ainda um leão utilizando a coroa Hen-Hen, do Egito, fortemente ligada ao sol. Esta coroa é colocada em chifres de carneiro, ladeada por penas de avestruz com discos solares e o símbolo da cobra Uraeus. A cobra representava o papel protetor de, mir de mirros, maarres, para a monarquia e para o povo do Egito. Maarres era um olho de Ra masculino, ou seja, ele era um protetor de Ra a sua barca solar, um protetor do Egito. Ele ajudava o deus Sol Ra a combater a serpente da destruição, a Pep ou a Pófis para os gregos, durante a viagem noturna de sua barca. De fato, as divindades felinas em Kemet eram muito poderosas, associadas ao faraó e consideradas protetoras do Egito. Seu papel era de deus da guerra, proteção e clima, mas os gregos também o associavam a tempestades e às trevas. Seu papel também incluía a defesa do espírito de Maat, a defesa dos princípios da verdade, da moralidade e da justiça. Leões mansos eram mantidos em um templo dedicado a Maarres, em Taremu, a cidade dos peixes, onde Bast e Sermet eram adoradas. Seu templo era adjacente ao de Bast, daí o nome grego da cidade de Leontópolis. Os símbolos de Maarres são escudos, facas, espadas, a flor de lótus, leão e Maat. Como divindade sincretizada, temos Osíris Maarris, ou Osíris Mirros, ou Osir Maarris, que é toda a mesma, a mesma divindade, todos eles a mesma divindade, com nomes gregos ou reméticos. Suas oferendas são lâminas, 
penas, estátuas de leão, vinho tinto, cerveja, a cerveja tingida de vermelho ou uma cerveja vermelha, carne vermelha, as cores vermelho, ouro, verde, escarlate e âmbar. Alguns de seus epítetos são Senhor da Matança, Portador do Abate com a Faca, Senhor Escarlate, Aquele com Grande Força, Aquele cujos olhos são vermelhos, Olho de Rá, Leão Vivo, Aquele com o um Rugido Alto, O Senhor das Terras Estrangeiras, Grande Deus em Bubastes, Filho de Bast, aquele que apunhala os rebeldes com a sua respiração ardente, o grande protetor, aquele que protege os santuários do mal, o Senhor Escarlate, o Vingador contra as Injustiças. Para finalizar, eu vou deixar uma oração aqui, que é uma petição de proteção ao Deus Maares. Esta petição está no Tumblr de e Devotionals. Eu vou deixar aqui na descrição do blog o, o endereço para que vocês possam conferir se quiserem é, ler, ler a oração, guardar com vocês. Senhor Escarlate, portador da faca, protetor dos faraós e dos inocentes. Peço a você, Senhor Leão, pela sua proteção rápida e impiedosa contra aqueles que levantam uma palavra ou mão para me prejudicar. Com facas de prata cobertas pelo sangue dos transgressores de Maat, corte as línguas daqueles cujas palavras têm como objetivo destruir a mim ou o meu nome, e corte os membros dos corpos daqueles que ousam erguer uma mão para alguém sob a proteção de um olho de rato. Que nenhum dano venha ao meu caráter ou ser, enquanto eu andar sob o seu olhar sempre vigilante daquele que é a verdade diante de Maat. Clamo ao Senhor, como aquele que é protetor dos sábios, com nada mais que humildade e reverência, como seu seguidor e devoto, buscando a segurança encontrada na cobertura de sua poderosa sombra. Ouça-me e ouça o chamado de seu adorador sempre dedicado, se for a sua vontade. Doar Marres. Aqui eu me despeço. Peço a vocês que se por acaso gostou do, do vídeo, que deixe o seu like. Convido a se inscreverem no canal também e ativarem o sininho para receberem todas as notificações. Vejo vocês na próxima. Mita e Oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Jana, hey, hey, hey. Jana, hey, hey, hey.